Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Les quiero contar que en este lugar, en los años 80, en la calle Fischel 9 del barrio ultraortodoxo de Measharim en Jerusalén, nacía una secta que es hasta el día de hoy la más peligrosa y repudiada de todo el judaísmo. Voy a hacer un recorrido por toda esta zona y voy a intentar cazar, cazar con Z a las mujeres talibán de las que quiero hablar hoy, no solo de ellas, sino también de sus maridos y de sus hijos, que en cierto momento actuaron acá, pero hoy por hoy están dispersos por un montón de lugares en el mundo. Si no las caso, no se preocupen, ya las filmé en otras ocasiones y voy a intentar poner esos eh, videos, esos frames que filmé dentro de este video que estoy filmando, mientras me dejen filmar. La... Sorry. Hasta la mofría. Hasta la eh, de todas maneras, esto que está pasando ahora no va a pasar porque voy a filmar en modo eh, secreto, en modo oculto, con una cámara oculta sin que nadie me vea. Y mientras, les voy a ir contando cómo fue esta cat, esta secta tan pero tan peligrosa del judaísmo desde sus comienzos y hasta los días de hoy. Voy a pasar no solo por Israel, por Jerusalén, sino por New York, por México, por Guatemala, hasta llegar a Bosnia y Albania. Vamos, amigos. Todo esto son los alrededores de donde nace esta secta, Lev Taor, me olvidé de decirles, la remera, la playera que tengo puesta, tiene un corazón, enseguida la van a ver, pero un corazón puro de verdad y no como esta secta que, como les vengo diciendo, nació acá hace unos 40, 45 años, un poco más todavía. Y... Vamos a empezar el video aquí persiguiendo a esta mujer, que no es de Talibán, pero la ven muy, pero muy, pero muy cubierta por ropas. Cuando ven una mujer así con dos trenzas, quiere decir que es joven, es soltera, pero que está comprometida. Las trenzas en la comunidad ultraortodoxa señalizan estas cosas. Y hay otros símbolos también de los varones por medio de cintos o de otras mujeres, por medio de otras cosas, de acuerdo a cada comunidad. Amigos, les quiero contar que hace un par de meses hubo en México un operativo de la policía que rescató a un grupo de niños y adolescentes en un campamento de Led Tajor, en plena selva del estado de Chiapas. El mundo entero que conocía o no esta secta se hizo serias preguntas sobre este grupo de judíos ultraortodoxos cuyos miembros son conocidos como los talibanes judíos porque sus mujeres visten con ropa negra de la cabeza hasta los pies. Espero encontrar alguna, como les dije, dentro de esta población. De todas maneras, la polémica que rodea a este grupo religioso es establecido tanto aquí en Jerusalén como en países latinoamericanos, México, Guatemala, entre otros, va mucho más allá de su ultraconservadora vestimenta. Enseguida les voy a contar de qué se los acusó en México, de lo mismo que en otras partes del mundo. Abuso a menores especialmente, pero no solo de eso. Es más, no fue la única vez que fueron arrestados. Hubo en el 2018 un caso de secuestros de dos menores que fueron llevados a New York por su madre luego de escapar de la comunidad asentada en Guatemala y que terminó con nueve miembros de Lev Tahor acusados y cuatro de ellos, incluido el hijo del fundador de la secta y actual líder, Nachman Elbrans, en prisión. Sí, sí. Los menores, secuestrados en Estados Unidos, fueron rescatados en enero del 2019 en México. Nachman Elbrans era y es el hermano de la madre de estos niños que les estoy contando. Amigos, yo sigo dando vueltas tratando de cazar a una de estas mujeres talibán para que la vean. No me voy a quedar mucho tiempo aquí buscándolas. Les quiero seguir relatando, mostrándoles este tipo de gente. Y no se preocupen que las, se las voy a mostrar, como les dije antes, por medio de imágenes que ya filmé en otras ocasiones. Les quiero contar que desde su creación en los años 80, aquí en Meaje Arim, este grupo ultraortodoxo judío pasó por Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala y su paso por estos países ha estado marcado por escándalos, secuestros, matrimonios infantiles y maltrato infantil. Pero comencemos por el principio y aclaremos que son ultraortodoxos y antisionistas. Lev Tahor, como les dije, o Corazón Puro, fue fundada aquí en la casa que les mostré al principio, en la década de los 80, por el rabino Shlomo Elbrans. Hoy cuentan con entre 500 y 1000 miembros. 
Y ustedes se preguntan cuál es el problema de esta secta, que el grupo practica muchas de las costumbres del hasidismo, que es una corriente ortodoxa y mística del judaísmo, pero en su aplicación son completamente radicales, muy extremistas, hasta casos en que ellos son acusados de violar la ley. Así como en su vestimenta, las mujeres deben estar cubiertas con ropa negra de pies a cabeza, apenas dejando a la vista su rostro o sus ojos en otros casos, los hombres visten de negro, cubren sus cabezas con sombrero y nunca se afeitan la barba. Y amigos, antes de seguir, quiero pedirles de que no generalicen. Dinastías jasídicas hay muchísimas y jasídicos hay cientos de miles en todo el mundo que no solo que no ven bien a esta secta con buenos ojos, sino que ellos mismos la repudian. No para eso se gestó el movimiento jasídico, dicen ellos, que representan un 99.5% de todos los jasídicos del mundo. La alimentación de esta secta se basa en una dieta que sigue las leyes de Kosher, es verdad pero en una versión mucho más extrema, como todo lo que hacen. La mayor parte de sus comidas son hechas en casa con el uso de ingredientes naturales y no procesados. No comen pollos ni huevos de gallina por considerar que han sido manipulados genéticamente. Sí consumen, en cambio, gansos y sus huevos. Tampoco comen arroz, cebollas verdes o vegetales con hojas. ¿Por qué? Por temor a que tengan algún insecto. En el caso de los demás vegetales y las frutas, siempre le quitan la piel antes de consumirlos, incluso en el caso de los tomates. En cuanto a las bebidas, solamente beben leche de vacas que ellos mismos puedan ordeñar y además elaboran su propio vino. Los niños, por su parte, que no van a los colegios y son educados en las casas, están encerrados gran parte del día, gran parte de la semana, gran parte del mes gran parte de sus vidas. Ellos además no pueden comer golosinas que hayan sido compradas en una tienda. Sus dulces deben limitarse al consumo de chocolate hecho en casa o a frutas, frutos secos y semillas. Su relación con la tecnología, hablo en forma general ahora, también está extremadamente limitada. Y ellos evitan el uso de aparatos electrónicos, incluyendo la televisión y las computadoras. Por otra parte, Pese a ser un grupo religioso judío, su postura política es contraria al sionismo, muy común en el hasidismo. Pero estos son más extremistas todavía por el temor a que la fe judía sea reemplazada por el nacionalismo secular en el Estado de Israel. Pese a sus posturas extremas, los miembros de esta secta consideran que operan plenamente dentro de las fronteras, de la tradición y de las normas religiosas judías y que, en realidad, no hay nada nuevo ni diferente en lo que ellos hacen respecto a los preceptos que Dios nos ordenó en tiempos bíblicos. Ellos se ven como los únicos que están siguiendo el verdadero camino, como los guardianes de las murallas, como los defensores de la última llama que queda en el mundo judío. Sienten desprecio por otras ramas del jazidismo y las califican como despreciables y degeneradas. El requisito básico exigido a los miembros de Lev Tahor para pertenecer a esa secta es simple. Venerar y servir a Dios en todo momento, con toda su alma y con todo su corazón. Sus bibliotecas solo tienen libros judíos y en sus casas no hay televisiones, radios o computadoras, como les dije. Conceptos como el de tiempo libre, ampliar los propios horizontes o buscar el desarrollo personal en su estricto sentido occidental no existe en toda esta gente. Las paredes de sus casas carecen de cualquier decoración, no hay fotos, amuletos, fotografías de rabinos como la gran mayoría de casas religiosas y estos son, como les vengo diciendo, extremadamente radicales, una secta repudiada por todo el judaísmo. En la mayor parte de los casos, los únicos adornos serían candelabros, menorás que les contaba esta semana, o los objetos religiosos de plata, todos guardados en cajas de vidrio. Pero, hasta ahora viene todo bien, paralelamente a esta descripción de la vida recatada y de entrega de devoción o de entrega religiosa de la secta, han surgido en los últimos años, como les dije antes, varias acusaciones en torno al uso de formas extremas y violentas de control sobre sus miembros, incluyendo el uso de castigos corporales contra menores y el matrimonio forzoso de mujeres menores de edad con hombres mayores. Estas denuncias han sido formuladas por parte de ex miembros de la secta y de sus familiares. 
esta secta, esta comunidad es acusada de promover el matrimonio entre menores de edad y se habla de matrimonios de chicos de 15 años con niñas de 12 o 13 años. Cuando las autoridades de Israel se enteraron de esta nueva secta, decidió calificarla de ilegal y antes de que se pueda hacer algo legalmente hablando, el fundador y rabino ya se había fugado a los Estados Unidos de Norteamérica con casi 40 de sus alumnos. Allí estableció una escuela judaica en Brooklyn, hasta que pocos años después, Lev Tahor enfrentaría sus primeros problemas con la ley también allí. En el año 1993, Helbrands, el rabino, fue arrestado en New York, acusado de haber secuestrado a un adolescente que estaba estudiando con él para prepararse para su bar mitzvah, aquel ritual religioso que marca el inicio de la transición a la adultez en el judaísmo. Los padres del menor acusaron a Elbrans de intentar, entre comillas, lavarle el cerebro a su hijo, mientras que el rabino acusó a los padres de abusarse de este niño. Al final, un tribunal condenó por secuestro al rabino, quien pasó dos años en prisión hasta conseguir la libertad condicional. En el año 2000, el rabino fue deportado a Israel, donde no permaneció mucho tiempo, porque aquí también era buscado por la ley, y decidió establecerse junto a su comunidad en la provincia de Quebec, en Canadá. La secta entonces se asentó en un pequeño pueblo ubicado a unas dos horas de distancia en auto de Montreal. Pero allí también surgieron nuevas denuncias en contra de esta secta, de este grupo. Un grupo que fue acusado por los servicios sociales de negligencia infantil. Las autoridades canadienses estaban preocupadas por la salud e higiene de los menores, así como por su educación, pues al parecer estos niños que son educados en sus casas no estaban adquiriendo las competencias básicas en matemáticas. Por ejemplo, algo prohibido en Canadá. Poco después, los miembros de la secta abandonaron aquel país para establecerse en San Juan la Laguna, en el país Guatemala. Una localidad habitada principalmente por indígenas mayas que no fueron tan bien recibidos. En ese lugar no fueron bien acogidos con el tiempo porque tras varios meses de desencuentros el Consejo de Ancianos de San Juan decidió expulsar al grupo por considerar que sus miembros rechazaban a los pobladores locales. Se negaban a saludarlos, se negaban a mezclarse e incluso a hablar con ellos. Para forzar su salida las autoridades locales le dieron un ultimátum y los amenazaron con cortarles el acceso a los servicios públicos en caso de que se quieran quedar. La secta decidió irse y reubicarse en la ciudad de Guatemala, donde su sede fue luego allanada por fiscales que investigaban si allí habían casos de maltrato infantil. Siete años atrás, en el año 2016, esta secta volvió a trasladarse, esta vez a la localidad de El Amatilio, en el municipio oratorio, a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Un año más tarde, la prensa israelí publicó informaciones sobre la muerte de Helvans, aquel rabino y fundador, supuestamente ocurrida mientras realizaba un ritual religioso en un río en Chiapas, México. Fue entonces cuando se supo sobre los supuestos planes del culto para intentar cambiar nuevamente de país. Tras el fallecimiento de su fundador y la detención por secuestro de menores contra su nuevo líder, el futuro de Lev Tahor se volvió aún más sombrío. A fines del 18 salió de la secta Sarah Feige Teller, que era la hija del fundador Shlomo Elbrans y la hermana del actual líder llamado Nachman. Ella, junto a alguno de sus hijos, logró escaparse a la ciudad de Guatemala luego de que su hermano le hizo un boicot por no obedecer una norma de la comunidad. Ella misma fue quien le reveló a la prensa todo lo que les estoy relatando ahora. Esto provocó que en el año 2019, hace cuatro años, llegue un equipo de trabajo del programa UFDA, dirigido por la argentina Ilana Dayan, UFDA, un programa de acá de Israel a Guatemala, para filmar el rescate de un joven de la secta llamado Israel Amir que tenía 19 años. Los padres de Amir se habían integrado a esta secta con sus siete hijos. Israel se había casado a los 15 años con una joven de la misma edad y ellos tenían un hijo. Él logró en un momento de urgencia comunicarse con sus tíos que vivían aquí en Jerusalén pidiendo socorro para que lo vayan a rescatar. Y ellos, sus tíos, llegaron con el equipo de televisión. Los miembros de la secta capturaron al tío de Israel, que tenía una cámara oculta y casi lo matan lapidado, a piedra, sí, como en la época de la Torá. 
la policía de Guatemala, intervino inmediatamente y logró rescatarlo y derivarlo a un hospital. En el 2020 se publicó en Kikar Hashabat, que es el diario más famoso de los ortodoxos de acá de Jerusalén, que los líderes de la secta tenían temor que una misión del Mossad israelí llegue a ellos y les quite a todos los chicos. Los líderes decidieron que si algo se intentaría, ellos se matarían junto a todas sus esposas y sus hijos como en Metzada. En el 2021, hace dos años, la FBI y la Interpol capturó una pareja en Guatemala de hermanos, Joel y Yamili Bingerton, y ellos fueron declarados culpables de secuestro de menores. Amigos, cuando les dije al principio de que se trata de la peor secta que existe hoy por hoy dentro del judaísmo y quizás en todo el mundo, porque en realidad no todo se sabe y no todo se puede contar, se dan cuenta de que no estoy exagerando. Y esto sigue hasta ahora. El año pasado la comunidad decidió dividirse y vivir independientemente en diferentes partes del mundo. Hay incluso una familia en Irán, sí, sí, en Irán, el país más enemigo de todo el Estado sionista de Israel y quizás de todo el pueblo judío. Hay además familias en Bosnia, Montenegro y también en Albania. Aquí, en Israel, son seguidos muy de cerca y no me extrañaría que aparezcan en las noticias de hoy o mañana otra vez por las barbaridades que hacen de sus vidas y las de sus hijos. Amigos, estoy terminando el paseo, estoy terminando el video y me doy cuenta de que no encontré hasta el momento a ninguna de las mujeres talibán. Aunque, quién sabe, quizás una de las mujeres que filmé, que estaban todas cubiertas y que no muestran siquiera la silueta de su cuerpo, descubriendo solo su rostro, quizás dentro de unas de ellas hay escondida toda esta historia. Y así se comportan para no llamar la atención y no ser vistas, denunciadas o perseguidas por las autoridades de Israel, que aún no se rindió y piensa hacer con ellos justicia. En este lugar y con esta imagen yo me despido, esperando de que hayan aprendido otro capítulo, aunque negro, de mi pueblo y de mi país. Shalom.